Good day mga pajaffers! Welcome back to our YouTube channel. Ngayon po, titignan natin yung naging critical game sa pagitan ni na Super Grandmaster Anish Giri and Super Grandmaster Alexander Christou. So, konting background lang po dito sa Candidates Tournament. Leading na po si Ian Nepomniachi and si Anish Giri naghahabol dito. Kaya nasa must win situation siya kaso with the black pieces. So, titignan natin kung anong nangyari sa laban niya kay Christou. At ito ay nagsimula with d4, knight f6, c4, e6, and then knight f3. So ito yung tinatawag na Queen's uh, Indian Defense kung saan ang ginamit ng variation ni Gristrook is yung g3 variation. Ayan, so ito po yung napakakunat uh, na panlaban sa Queen's Indian. So bishop e7, bishop g2, normal development lang, bishop b4 check. And then pagka bishop d2 uh, nag c5. Ayan, so ito po yung tinatawag na kapa blanca variation. So capture, capture and then castling, castling. Knight b d2, d6 and queen b3. So pagka queen b3 atakado yung pawn sa b4, a5 persado and then pagka a3 nag knight a6. So dito ko mapapansin natin, hindi po pe pwedeng capture rin yung pawn sa a3 kasi pag kinain mo yan, kakapture ng pawn o open po yung uh, file sa, sa b file patungo sa b6. So may tama na po kagad yung weakness dito. Kaya ang kailangan mangyari, knight a6 lang, maintain lang ang tension sa pagitan ng dalawang pawn. Hindi pwedeng kumain ng black sa a3 and hindi rin pwedeng kumain ng white kasi pag kinain mo yan, Uh, magkaka-outpost yung knight. So ano lang sila dyan, nakaabang lang sila parehas dyan. So rook fd1 lang, ito po yung main line. Uh, queen e7, and then pagka knight e1, bishop takes g2, tapos na king takes g2. So ito pong king takes g2, isa itong novelty ba sa aking database, kasi kadalasan ang ginagawa, knight takes g2. Ayan, pero... Uh, kung iisipin mabuti, ito po very very logical itong king takes g2 kasi kaya ka nga nag knight e1 ay para pumunta sa c2 i-pressure yung b4 at ngayon pag na-pressure na yung b4 mapepersa na siya kumain dito tapos pagkakain, open file sa b file, tatamaan ang pawn sa b6 so ito po, uh, uh, very very logical na novelty na ginawa ni Alexander Bistro kaya dito Nung nakita ko yung king takes dito, alam ko medyo taglilid na kagad si Anish Giri kasi malamang preparasyon ni Grishchuk itong uh, variation na to. At yan din po ang sabi niya sa kanyang interview pagkatapos niya manalo, uh, napag-aralan na daw po nila itong uh, portion na to with the uh, former world champion Vishwanathan Anand. So dito nag H5 si Anish Giri kasi makikita natin dito nasa must win situation siya kaya tumitira siya ng mala alpha 0 no? so pagka h5 ang kadalasan idea niyan mag h4 tapos gagawa ng uh, king side attack so nag knight c2 lang hindi pinansin so pressure sa b4 kaya na pwersa sa capture capture and ayan na na open file na yung uh, b file kontrolado ng white so nag b8 e4 e5 and then queen d3. So once again makikita natin uh, nakaabang lang yung dalawang pawn. So bawal po kumain parehas na side. So yung white hindi po ka-capture kasi halimbawa pag ka-capture ka o open yung c5 square para sa knight. So pagka-capture diyan may knight c5 tapos meron kang dalawang pawn na pwedeng targetin uh, ng uh, black. Kapag naman Uh, halimbawa pagka queen d3 itim ang kakapture sa d4 merong knight takes d4 papasok yung knight papuntang f5 or b5 uh, magkakaroon ng uh, outpost ang uh, puti dito sa dalawang square kaya dito makikita natin parehas lang pong nag-abangan so ang nangyari nag knight c7 rook a d1 and then knight e6 Rook B5, so, yung idea po ng Rook B5 dito is binibigyan lang niya ng pressure yung E5 pawn para mapersa yung itim na capture yung D4. At pag kinapture yan, once again, papasok yung knight, magkakaroon ng outpost sa F5 or sa D5 
or sa B5 na pwede niya nga bahayan. Pero dito, hindi kinapsure ni Giri. Uh, nag Rook F8 lang. And then, pagka H4, dito na po yung critical variation na sabi ni Alexander Vistruk uh, sa kanyang uh, interview, kailangan ng gawin ni Anish Giri yung Knight C7. Ayan, so pagka Knight C7, magro-Rook B2, and then pagka Knight E6, magbabalik-balikan na daw sila dito. Uh, yan daw ang game plan ni Gristro kapag gusto lang ni Anish Giri ng tabla, papayag sa, sa tabla, pero kapag magpipilit si Giri, uh, papasok sa medyo dehado na posisyon, uh, talagang pipilitin niya daw. Eh kaso si Giri po dito, ayaw po sa tabla kasi nga naghahabol. Ang ginawa, nag G6. Medyo nagkaroon ng weakening sa king side uh, pawn structure si Giri. So nag F3 dito, and then pagka knight D7, dito na po ng problema si Giri. Hindi niya napansin yung knight F1, knight E3, and then knight D5 na idea. So pag yan po dito, medyo tagilid na si Giri dito. So pagka capture, uh, balik lang po natin. So instead po ng knight E7, ang sabi ni Anish Giri, dapat daw mas maganda queen C7 lang. Yan naman po yung sabi niya sa kanyang interview na medyo manungkot po siya. Pre-pressure rin lang yung pawn sa C4. Ayan. Para hindi makaikot yung knight. Pero base dun sa uh, engine ko, pwede pa rin daw umikot. Pero maliit lang yung advantage na binibigay dito ng engine. Kasi itatamaan itong C4 pawn. Hindi basta-basta makakapasok yung uh, position ng uh, puti dito, slight advantage lang ang bigay ng engine. So, dito pagka knight d7, simula na ng problema ni Giri, nag knight f1, capture, capture, and then knight e5. So, dito, binalik lang, umatras lang ang queen, and ito pong pagpasok ng knight, unstoppable na. So, pagka capture, capture, knight c6, relax lang, bumalik lang, with rook d1, And then, pagka queen e6, meron ng knight e3, papasok na yung knight, and meron pa hong mga ideas ang engine kung saan aatake with g4, papasok ang knight dito, yung rook lilipa, tapos yung queen, papasok sa long diagonal. So, marami na hong ideas na kailangan abangan dito yung block. At uh, dito sa position na to, ito na yung critical position, kailangan na mahanap uh, ni Giri yung uh, only move na sinabi na nga, Parehas na Grandmaster dun sa kanilang press conference. So dito po kailangan na daw niya mag F5. Ayan, para magkaroon ng uh, konting uh, chances ang uh, position ng itim. So ipapakita ko po yung linya na binigay ni Chris Chuk dun sa kanyang press conference. So dito mag-win B2. And then pakakain, mag F4. Knight E7, papunta sa F5. So dito ka-capture capture, capture, and then pagka knight f5, magkakaroon ng counterplay ang itim. So, ka-capture dito, kain, kain, and then pagka e3, check, capture, capture, e2, rook e1, and then rook e3, may chance na tumabla yung itim. So, kailangan na lang kasi ng counterplay with f5, hindi pa pwedeng yung uh, pababayaan mo lang yung white na makuha niya yung gusto niya. So, yung F5 na yan, nakapin yung knight dyan, kaya hindi po pwedeng capture rin. So, ibalik natin, kaso medyo passive ang ginawa dito ni Giri, ng knight e7, pagka queen d2, game over, kagad ang motion, kasi merong pressure sa d6, tapos may pressure sa b6, and ngayon, kapag naman na nag uh, knight c8 ka, para makadepensa ka dito, Once again, merong mga G4 ideas, pero pwede namang simplihan lang, ipapasok lang yung knight. Compare natin yung knight dito, natutulog, yung rook hindi konektado. Tapos yung knight sa D5, napakalakas, may fork pa, and may pressure pa sa dalawang pawn dito po. Tagilid na tagilid na yung uh, position ni Giri. So, ibalik natin. Kaya nag F5 siya, medyo nagwala siya, no? At uh, pag ganyan ho talaga, pag medyo tumataglid na yung portion mo, kapag nagwala ka, uh, minsan napapabilis yung pagkatalon mo. Kasi pagka, di, pagka queen takes d6, knight c6, 
And uh, simple E takes F5 lang. Uh, collapse po kagad yung posisyon dito ni Giri. Kasi pagkakain ng night, merong check. Ito po yung uh, linya na pinakita ni Gistruk sa kanyang press conference. Uh, Pagka-check King F8, F6. And then pagka-check dito, King H3 lang. So threatening mate dito. Pagka-check G4, KN, King G3. And dito ang sabi niya, pwede ka nang mamate uh, with Rook H5 or Rook G5. Pwede rin sa check. Uh, marami na humate talaga for uh, white. So, yan po yung uh, analysis ni Christuk. So, ibalik natin. Kaso nag e takes F5. At dito po, sinimplihan na lang ni Christuk. Pinalit ang queen, kain, kain. And then, knight takes F5. Makikita natin, 2 points down ang itim Tapos, uh, marami pang weaknesses. So, weak po yung H5. Weak po yung B6. Talagang hopeless position na po. So, syempre, tinuloy pa rin ni Giri na konti. Nag Knight E5. Rook D6, sinimplihan lang. Uh, ipapalit lang yung Rook. So, nag Rook E8. Rook D4. Depensa sa C4. Knight C6. Rook D2. Rook B D8. And then, pa capture capture Rook D5, uh, dito po, uh, wala ng counterplay at all yung itim. And then, para kain, kain, Knight E5, and then, Knight D6, para hindi makapag-pass pawn, uh, wala na hong uh, chance yung uh, portion niya. So, para King F8, dito, nilalaro na lang ng konti, pero talagang alam na yung resulta, kasi ang dami pa hong pawn ng puti. So, King F2, King E7, Knight B5, King F6, King E3, King F5, uh, Knight D6 check, King F6, King E4, Knight D7, King D4, King E7, Knight B5, King F6, Knight C3, King F5, Knight E4, King G6, and then paka G4, B5, Knight C5. Dito po, resign na si Anish Giri. So, yan po, pagkatalo ni Anish Giri kay Alexander Christuk na nanggugulo lang daw. Uh, sabi niya po sa kanyang uh, interview na nagulo lang niya yung uh, tournament ni Giri. Uh, Nag-champion na po si Ian Nepomniachi kahit meron pang last round. So, kahit matalo pa si Nepo sa last round at manalo si Giri, ay wala na pong habol kasi winner over the other on tiebreak. At tinalo po ni Nepo si Giri noong round 1 ng tournament. So ang magiging uh, World Championship Challenger natin ay si Ian Nepomniachi. At yan po magaganap sa November and December uh, ng 2021. So yan po very very exciting. Uh, titingnan natin kung uh, mareretain ba ni Magnus Carlsen ang kanyang uh, World Championship uh, title or uh, madedethrone na siya ni Nepo. So hopefully na enjoy nyo po itong video na ito. Kung na enjoy nyo, please like this video and subscribe to our channel. So as per usual, see you again next video. Bye-bye.